Welcome to GBK Publication YouTube channel. Abertalandra Koda, Poti Perkshalku Chala series ka paper out now, civil scouts, group one, group two, or AP Mara TS, like a SI police and constable. E Perkshal and Kuda, Lakshal Mandi Chala series ka paper out on now. So Miku Chedu Vadaga, Anekarakalaka, Miku Kuni Sarahalanu, Sahani, and then Chiranaki, GBK Publication, or series of videos, Rupan Chan Jaruth on the this video is not a content based on the content. It is not a content based on the content. It is not a content based on the content. It is not a content based on the content. It is not a content based on the content. It is not a content based on the content. It is not a content based on the content. Even the Supreme Court logo that they are doing retweeting jari gendi. Adi, yeka Lok Sabha, Rashtra Shasan Sabha, Niyojka Vargal yeka Ponar Vibhajana ela jaru gutonde. Yeka Andhra Pradesh Ponar Vibhajana chattao rende vela padnaal gulo chesi na chattan lo section iravayaru lo Andhra Pradesh lo nu alage Telangana lo kuda prasutu mana Shasan sabha sthana lo penchali pencha badatain je pesi yeka Ponar Vibhajana chattao Section 26 lo, arojo perkodan jari gend. Aite, ini chatam amal lekoce, dada apu yeni miden nara samacara maina pade kuda, yoka syasana sabastana alante, ML lekka sankenu penchale itu chatam lo icci na hami meraku. Palu pariyaya itu, Telangana MP lo, alagi Andhra Pradesh MP lo, yoka Rajya Sabha lo, Lok Sabha lo na prastaviste, mud samastra lekatau, anati. Home Secretary Sahaya Mantri Garu, so mewu perisilis tu nama ni, mana ince parente, adi sahdeng kadu, rajangga peramena cikulun nai, Attorney General Garu sahdeng kadene salahai cikaru, dani kosong rajangga sawarna ceyal si untun dani je pesi, pravutu cepend. Di ni to, cewaiku, pramuka pariyawarna wetta, Usmani University lo Political Science Professoru, Dr. Prushottam Reddy Garu Supreme Court lo, so imat dene ritu weden jeri gendi. Ante mana ini, Andhra Pradesh lono, Telangana lono, chatta mulo nidhe sinchan vidanga, yoke YML lela sankhya ni pencha mani, kender bhotu mani, kadhe sinchan mani, so Supreme Court lolo retweet in jari gende, a retweet nu Supreme Court to anumat sinchan goda jari gende, so kender bhotu mani ki, alagi rastra bhotu alaku kender nikal sangani goda notice sulu jari cheedan jari gende, ini ne padhen lolo, poti parikshal ko prepare otanna prati abberti goda. Ia akan niyojka wargal, ia akan ponar bebasan yang evidenga untuk ini. Pencahalan te elanti prakarya untuk ini. Dan ini saman china rajangga parlement ia akan amshal enti prakaran enti. Wati ke saman ini cie tapakonda perasan wasdai ganek. Viti pena samagrangga ia akan video lo visleshana cedam jergutun di. Okay. Mari Lok Sabha, Rasta, Syasa Nasaba, dan ini ML lelu anto. Vidana Sabha anto. Ia akan sabila sengkaya elap encitar. Wati elap ponar व्यवस्थित करें चार अंडे ये विधेयक वाले डी लिमिट चेस्टर वीडिंग संबंध में ची माना मुंह समग्र रंगा राज्य रंगा परंगा छटा परंगा अलगे राज्य की यंगा वो नमिशालों नो पोटी परीक्षण को नलो परिचय देता हूँ सो मैं अंदर की तेल सो भारत राज्य रंगा लो इटू पार्लियामेंटो अटू राष्ट्र शासन सभा� Ipuru prestutam samakali na pramukhyata santarin cokon na niyojka vargala vibhajana niyojka vargala yaka ponar vyavasthi karana niyojka vargala yaka sankhya pempu ke sambandhin cii prestu Supreme Court to parigin lo undega nka wati pene pradana nga manu drusti kendri karistam. Manandre ki telso mata mati Lok Sabha lo ante padamala yaavei rendu samayi ani ki yanta mandi Lok Sabha sabi lo nara ante kevala on aido andala irawi aido mat Terme unde war, apa dik? Anak, anak itu na awakah selan berti. Terutama yang ke sengkenu, pada orang debay mudul lo, mupai yang kita berajangga sawarna duaara, debay mudul lo, mupai yang kita berajangga sawarna duaara, sengkenu, aidi bandala ya awer enduku pencahdan jari gend. Eput pencaharu debay mudul lo, inov berajangga sawarna, 
ముప్పై ఒకటవ రాజ్యాంగ సవర్ణ ఏ జనాభా లెక్కల ప్రాతిపదికన పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఒకటవ జనాభా లెక్కల ప్రాతిపదికన ఎందుకు దాన్నే ప్రాతిపదిక తీసుకున్నారు గమనించాలి ఎప్పుడైనా నియోజకవర్గాల విభజన జరగాలి అంటే జరగాల్సి ఉంటారు భారత రాజ్యాంగంలో ప్రకరణ ఎనభై రెండు ప్రకారము ప్రతి సెన్సెస్ అంటే జనాభా లెక్కలు తీసుకున్న తరువాత ప్రతి కొత్త జనాభా లెక్కలు తీసుకున్న తర్వాత అంటే ప్రతి పది సంవత్సరాలకు ఒక పర్యాయం జనాభా గణన జరుగుతుంది దాన్ని తీసుకున్న తర్వాత కంపల్సరిగా నియోజకవర్గాల యొక్క పునర్విభజన చేయాల్సి ఉంటుంది డీలిమిటేషన్ చేయాల్సి ఉంటుందని చెప్పేసి ప్రకరణ ఎనభై రెండులో భారత రాజ్యాంగంలో పేర్కొన్నారు సో దానికి అనుగుణంగా డెబ్భై మూడులో ముప్పై ఒకటవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఈ యొక్క లోక్సభ సభ్యుల సంఖ్యను ఐదు వందల యాభై రెండుకు పెంచడం జరిగింది ఏ జనాభా ప్రాతిపద కంటే అంటే డెబ్బై మూడులో ఇచ్చేసారంటే అంతకుముందు ఉన్న లేటెస్ట్ జనాభా ఏమవుతుంది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి జనాభాను ప్రాతిపదిక తీసుకుని ఐదు వందల యాభై రెండుకు పెంచడం జరిగింది ఇది అటు రాష్ట్ర ఎమ్మెల్యేల సంఖ్యను పెంచారు అలాగే లోక్సభ యొక్క స్థానాలు కూడా పెంచడం జరిగింది ఇది ఇప్పుడు డెబ్బై మూడులో ముప్పై ఒకటి రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా అన్ని జరగడం జరిగింది ఈ విధంగా చేస్తారు ఏ ప్రాతిపదికం చేస్తారు అది ఒక డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ఉంటుంది ఆ డీలిమిటేషన్ కమిషన్ గురించి ఇది మీకు మరొక ప్రత్యేక వీడియోలో చెప్తారు ఎందుకంటే ఒకే వీడియో నిడివి ఎక్కువ అవుతుంది కనుక ప్రస్తుతం ఈ డీలిమిటేషన్ వరకే పరిమితం అవుతాం డీలి డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది వాటి గురించి తర్వాత వీడియోలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో యాభై రెండుకు పెంచారు తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎప్పుడు పెరగాలి మళ్ళీ నెక్స్ట్ జనాభా లెక్కలు తీసుకున్నప్పుడు అంటే ఎనభై ఒకటి ప్రకారం మళ్ళీ పెరగాలి అలా పది పదిహేనుకు ఒకసారి నియోజకవర్గాల యొక్క పునర్విభజన చేయాల్సి ఉంటుందని ప్రకరణ రాజ్యాంగంలో ఎనభై రెండులో ప్రస్తావించడం జరిగింది అయితే ఏం చేశారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఇందిరాగాంధీ గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేశారంటే లోక్సభ రాష్ట్ర శాసనసభల సభ్యుల సంఖ్యను ఏం చేస్తారు ఫ్రోజన్ స్థిరీకరించారు దే హెవ్ బీన్ ఫ్రోజన్ అంటే అర్థం ఏంటి ఈ యొక్క ఐదు వందల యాభై రెండు సంఖ్య మారదు ఎంతవరకు మారదు అంటే రెండు వేల సంవత్సర వరకు మారు మారదు ఎప్పుడు మారుతుంది రెండు వేల ఒకట్లో మారుతుంది ఎందుకంటే అప్పుడు కొత్త జనాభా లెక్కలు వస్తాయి అట్లా ప్రతి ప్రతి సంవత్సరాలకు మనము డీలిమిట్ చేయవలసిన వాటిని ఏం చేశారంటే ఎంతవరకు పొడిగించడం జరిగిందంటే ఆల్మోస్ట్ యూ కెన్ సే డెబ్బై ఆరులో నలభై రెండు రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా రెండు వేల సంవత్సరం అంటే రెండు వేల ఒకట్లో మారుతాయి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వరకు ఫ్రోజన్ స్థిరీకరించారు అంటే వారిని మార్పు చేయడానికి వీలు లేదు సంఖ్య పెరగదు అని రాజ్యాంగ సవరణ చేసి ఆ రెండు వేల తరువాత సంఖ్య పెంచుకునేందుకు అవకాశం ఇచ్చారు సో దిస్ ఈస్ కాల్ దీన్ని ఫ్రోజన్ లేదా స్థిరీకరణ చేశారు కనుక ఏ జనాభా మేరకు పంతొమ్మిది డెబ్బై ఒకటి జనాభా మేరకు ఈ యొక్క స్థిరీకరణ జరిగింది మళ్ళీ ఎప్పుడు మారాలి మరి రెండు వేల ఒకటిలో సంఖ్య మారాలి కానీ అప్పుడు ఏమైంది అప్పుడు అధికారంలోకి వచ్చిన ఈ యొక్క బీజేపీ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అంటాం కదా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే దాన్ని మళ్ళీ పునర్వ్యవస్థీకరించకుండా పెంచకుండా ఏం చేశారు ఆ యొక్క గడువును మరొక ఇరవై సంవత్సరాలు పొడిగించారు ఎన్నో రాజ్యాంగ సవరణ రెండు వేల ఒకటిలో ఎనభై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఏం చేశారు ఈ పరిమితిని రెండు వేల ఇరవై ఆరు వరకు పెంచడానికి వీల్లేదు అని చెప్పారు రెండు వేల ఇరవై ఆరు తరువాత తీసుకున్న జనాభా లెక్కలు రెండు వేల ఇరవై ఆరు తరువాత తీసుకునే మొట్టమొదటి జనాభా లెక్కలు రెండు వేల ఇరవై తరువాత తీసుకునే మొట్టమొదటి జనాభా లెక్కలు ఎప్పుడు అవుతాయి పదేళ్ళు అనుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు అవుతుంది రెండు వేల ముప్పై ఒకటి జనాభా మేరకు మాత్రమే అవి చేయబడతాయి ఎప్పుడు రెండు వేల ఇరవై ఆరు తరువాత అన్నాడు అంటే ఇప్పుడు ఉన్న సంఖ్య పెరగాలని ఎంతవరకు ఆగాలి మనము రెండు వేల ముప్పై ఒకటి వరకు ఆగాలి ఎందుకంటే అప్పటి కదా కొత్త జనాభా లెక్కలు వస్తాయి అని ఏం చేశారు రెండు వేల ఒకటిలో మరొకసారి దాన్ని ఫ్రోజన్ చేశారు ఎంతవరకు చేశారంటే మరొక ఆల్మోస్ట్ ఇరవై సంవత్సరాలు పొడిగించారు ఎన్నో రాజ్యాంగ సవరణ ఎనభై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా రెండు వేల ఇరవై ఆరు వరకు పొడిగించడం జరిగింది అంతవరకు ఈ సభ్యుల సంఖ్య అంటే ఎమ్మెల్యేల సంఖ్య కానీ అలాగే లోక్సభ సభ్యుల సంఖ్య కానీ మారదు అని మరొకసారి రాజ్యాంగ సవరణ చేశాం ఫస్ట్ ఎప్పుడు చేసాం డెబ్బై ఆరులో నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ గుర్తుపెట్టుకోవాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ 
డెబ్బై ఆరులో నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ తర్వాత రెండు వేల ఒకటిలో ఎనభై నాలుగు రాజ్యాంగ సవరణ సింపుల్ ఈక్వేషన్ నలభై రెండును డబల్ చేయండి నలభై రెండును డబల్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఎనభై నాలుగు అవుతుంది ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నలభై రెండు రాజ్యాంగ సవరణ డబల్ చేస్తే తర్వాత ఏమైందంటే ఇరవై సంవ ఇరవై సంవత్సరాలు అనుకున్నాం కదా సో ఎనభై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా దీన్ని రెండు వేల ఇరవై ఆరు వరకు పొడిగించడం జరిగింది ఇట్లా మార్పు చేశారు ఇది జరిగింది కదా అయిపోయింది అయితే మళ్ళీ ఏం చేశారు రెండు వేల మూడులో ఎనభై ఏడవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఏం చేశారు రెండు వేల ఒకటి జనాభా లెక్కల మేరకు నియోజకవర్గాల హేతుబద్దీకరణ జరిగింది రేషనలైజేషన్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యుయెన్సెస్ అంటే సంఖ్య పెరగదు లోక్సభ స్థానాలు కానీ రాష్ట్ర శాసనసభ స్థానాలు కానీ పెరగవు ఏమాత్రం చేయడం జరిగింది నియోజకవర్గాలను రేషనలైజేషన్ జరిగింది అంటే ఎందుకు ఆ విధంగా చేస్తారు ఎప్పుడో పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఒకటి ప్రకారం చేసిన వాటివి ఆ నియోజకవర్గాల్లోని ఓటర్ల సంఖ్య విపరీతంగా పెరగడం జరుగుతుంది ఒక నియోజకవర్గంలో విపరీతమైన ఓటర్లు ఉంటారు లక్షల సంఖ్యలో ఉంటారు మరొక నియోజకవర్గంలో చాలా తక్కువగా ఉంటారు వాడిని ఏం చేయాలి వాడిని అడ్జస్ట్ చేస్తారు రేషనలైజ్ చేస్తారు అట్లా ఏం చేశారు రెండు వేల మూడులో ఎనభై ఏడవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఏం చేశారంటే రెండు వేల ఒకటి జనాభా మేరకు ఈ నియోజకవర్గాలను హేతుబద్దీకరణ చేద్దాం అంటే నియోజకవర్గాల యొక్క ఉదాహరణకు ఇప్పుడు మనము ఒక నియోజకవర్గం అందరికీ పాపులర్ కన్నా ఒక నియోజకవర్గాన్ని మనం తీసుకుందాం అందరికీ తెలిసిన నియోజకవర్గం అది ఏపీ కావచ్చు లేదా ఇంకోటి ఏదైనా కావచ్చు ఉదాహరణకు మనకు హైదరాబాద్ దగ్గర మేడ్చెలు ఉంది అంతకుముందు మేడ్చెలు నియోజకవర్గం లేదు వేరే దాంట్లో కలిసి ఉండదు అప్పుడు ఏం చేశారు వాళ్ళు జనాభా ఎక్కువ ఉన్న ఉద్దేశం చేత సో ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న కొన్ని ప్రాంతాలు ఇందులో కలిపేస్తారు ఈ పక్కన ఉన్న ఇంకొక ప్రాంతాన్ని ఇందులో కలిపేస్తారు ఇంకొక ఉన్న ప్రాంతాన్ని ఇందులో కలిపేస్తారు అప్పుడు ఈ మెడ్చల్ అనేది సో ఒక కొత్త నియోజకవర్గం అవుతుంది సంఖ్య మారదు పేరు మార్చారు పేరు మార్చారు అట్లా పక్కన ఎక్కువగా ఓటర్లు ఉంటే ఇందులో కలిపేస్తారు దీన్ని హేతుబద్దీకరణ అంటారు ఏం పెరగవు నియోజకవర్గాల సంఖ్య పెరగదు ఓటర్లు మాత్రం అడ్జస్ట్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఉదాహరణకు తెలంగాణలోని మన హైదరాబాద్కి దగ్గరగా ఉన్న యొక్క ప్రాంతం మల్కాజ్గిరి ఉంది మల్కాజ్గిరిలో భారతదేశంలో అత్యధికమైన ఓటర్లు దాదాపు ముప్పై ఒక్క లక్షల మంది ఉన్నారు కొన్ని ప్రాంతాల్లో వారి యొక్క సంఖ్య పన్నెండు పదమూడు లక్షలుగా ఉంది ఇప్పుడు మరి ఏం చేయాల కంపల్సరీగా ఈ యొక్క మల్కాజ్గిరిలో ఉన్న అత్యధిక ఓటర్లు ఇతర నియోజకవర్గాల్లోకి ఏం చేస్తారు బదిలీ చేస్తారు అంటే ఆ ప్రాంతాన్ని నియోజకవర్గం అంటే మల్కాజ్గిరి ప్రాంతము ఉన్న ఒక కొన్న కొన్ని మండలాలను ఏం చేస్తారు మరొక లోక్సభ నియోజకవర్గంలోకి కలుపుతారు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఓటర్లు సమానమవుతారు దీన్ని రేషనలైజేషన్ అంటారు కనుక రెండు వేల మూడులో ఎనభై ఏడవ రాజ్యాంగ సవరణం ద్వారా రెండు వేల ఒకటి జనాభా మేరకు నియోజకవర్గాలను రేషనలైజ్ చే అడ్జస్ట్మెంట్ చేయడం జరిగింది తప్ప సంఖ్య పెరగదు పెరగకూడదు సవరణ చేసుకున్నావు రెండు వేల ఇరవై ఆరు తర్వాత జరగాలని అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కువ చోట తీసే తక్కువ దాంట్లో కలుపుతారు అట్లా అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు దాన్నే రేషనలైజేషన్ అంటారు అలా జరిగింది అర్థమైందా సో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి రేషనలైజేషన్ ఇస్ డిఫరెంట్ రీఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ద కాన్ఫిడెన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అది ఓకే ఆ విధంగా రెండు వేల మూడులో ఎనభై ఏడవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా చేశారు ఇప్పుడు మనకి దీన్ని బట్టి ఏమర్థమైంది ముప్పై ఒకటవ రాజ్యాంగ సవరణ ఇంపార్టెంటే నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ ఇంపార్టెంటే ఎనభై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ ఇంపార్టెంటే ఎనభై ఏడవ రాజ్యాంగ సవరణ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క నియోజకవర్గాల పునర్వ్యవస్థీకరణకు రేషనలైజేషన్కు సంబంధించినవి ఇప్పుడు కరెంట్ ఈవెంట్లకు వచ్చే కనుక సమకాలీన ప్రాముఖ్యత సంతరించుకున్నాయి కనుక ఈ రాజ్యాంగ సవరణను అడిగే అవకాశం ఉంటుంది చాలా జాగ్రత్తగా అభ్యర్థులు ఈ విషయాలను గమన క్లారిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్ కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదు సో కనుక మామూలు టీవీల్లో రాజకీయ పరమైన చర్చలు చాలామంది అవగాహన లేకుండా మాట్లాడుతున్నారు సో అది వదిలేద్దాం మనకు అనవసరం ఆ యొక్క చర్చల్లో సో ఇది పోటీ పరీక్షలకు చాలా స్పష్టత మనకు చాలా ముఖ్యం ఈవెన్ సామాన్య వ్యక్తులు కూడా రాజకీయాల పట్ల అవగాహన ఉన్న వారు కూడా దీన్ని చదువుకోవాలి ఈ విధ ఈ విధమైన క్లారిటీ వాళ్లకు ఉండాలి 
So rationalization of uh, constraints are different from uh, uh, what we called, uh, you know, uh, reorganization and also uh, delimitation. And that is what we are going to do. So, if you know what the article is about the Rajyanga Savana, what is the article about this article? But if you know what the article is about, what is the article about the Rajyanga Savana, what is the article about the Rajyanga Savana, what is the article about the Rajyanga Savana, what is the article about the Rajyanga Savana? संचितम अंतर क्यूमुलेटिव का यो का आई दो आर्टिकल लो प्रभावित हम होते हैं गमने चारा मेरो क्योंकि का मुफ्ती ओकोटवा राज्यांग सावन तीस को ना नालावे एंड तीस को ना यानावे नालोग तीस को ना अलगे यानावे एंड तीस को ना क्यूमुलेटिव इफेक्ट देने में नुटुन नंटे आर्टिकल 81 पे नुटुन दे अलगे आर्टिकल अलगे 330 पैन उन्नतों दी, अलगे 332 पैन उन्नतों। अर्थात् मैं इन्दिके दा, सो ओके दाने को रिच वन एक पुरु एक्सप्लेन आ चेंडन जरूर तो, इन्दिके ये आर्टिकल्स चाल इम्पोर्टेन्ट, कारण को ओके सारे सावन राज्यांग सावन जेस्ते ये आर्टिकल्स अन्य प्रभावित होते हैं। आर्टिकल 81 ले ये मुंडी, ल Irawan itu sendiri, tarawat itu sendiri, pencah atau itu sendiri, ayam itu sendiri pencah atau malah pencah itu pencah kuda, pencah kuda itu mana? Entah berapa, dua puluh tiga, dua puluh tujuh puluh enam berapa? Yes, kerana kata kalau eighty one perubahan itu mahu tu sendiri. Alah, alah eighty itu lembut sendiri. Jenah balik kerana antara ponar wibajana jadi itu. Perhati jenah, pati pati, pati sama macam alukuk jenah bah ganana tarawat, niyoj gubargalah ponar wibajana aderi chestar, adjustment chestar, ada kerana eighty two lembut sendiri. Ait ala cehi kodan je pesi, mana mo terwata injis sama te, oka rajang sauran jenis kuna di beri visya. Atla eighty two lo, i jenah balak kalan tero, panar wibajana jedam jergu tu undi, an artikel eighty two lo prastava incar. Okay, a yala panar wibajana jenis sauran te, dani koka delimitation commission undi, a delimitation commission nu, prakaro, adani koka suci nama eraku. यो का पन्ना रिवेजन चेस तारण जैसे ही एट इट लो पेर कोण नरो आ डी लिमिटेशन गोरिंची मे को मुंडु चेपने टो तरवाता क्लास लो मे को एक्सप्लेन चेस ता तरवाता आर्टिकल वन सेवेंटी इधे मुंडे राष्ट्र शासन सब निर्माण हम उस तानाल वो के राष्ट्र शासन सब लो यंता मंदी साबिल उठता आरु अने इधे आंध्र प्रदेश पुनर विभाजन चट्टों सेक्शन 26 लेम चेप्पेरू ये विधंगा तेलंगाना ना आंध्र प्रदेश तो ना परसों तो मन्ना एमएलए ल संख्या ने पेंचुता हम देने के लोग बड़ी आर्टिकल 170 के लोग बड़ी अन्ना सब्जेक्ट टू आर्टिकल 170 अंते मैं पेंचुता हूँ कहने देने के लोग बड़ी आर्टिकल 170 के लोग बड़ी � Artikel lo, mana cecik kuna rajang yang sebarana, yang awak nak rajang seperti apa orang, trend level, orang yang orang itu sengke pencak kuda tu. Anu ke event itu tu, mie kerasta lo lo, ini sengke, ini putih perut tu nanti subject to Artikel 170, perihal ini low body ini petiar. A condition lo lo, ini rujuk ni bandul asal ni emak. Karena Artikel 170 lo nanti rasta semula ni mana mesti tanah lo. Wadai ke penerbit wujudnya, wadai ke saman dengan cina, annya misalnya, ya ke artikel 170 lo, orang naik. So, mudah classes tu, naik, anu lo, prestasi wujudnya jari gitu, right? Terus ada artikel 330 lo, ini juga perbawa itu mautum. Ini kerana penar deal muda jari gitu, apa tu? SCST istana lo kuda perlu tu. Artikel 330 perkara mau lok sabu lo, schedule lo kulal ku, schedule tegar ku, reservation lo. Karena ke wari jenah bah mereka reservation ni wari, eh jenah bah disko wali. Jenderal setanan kemo, mungkin orang pandang double ikut jenama Amerika ni ada inca. Karena terawat inca ini sekarang te, wira yoga SCSC jenama anu kehengga perigindan je pesi, walau inca ini seru, rende vela wakati jenama tisko nol. Ibu di SCSC setanan lu, gurtin cerdani ki pandang orang double ikut jenama kahat. Ini jenama rende vela wakati jenama Amerika ni, wira ni cedan jari. Ini kerana rende vela rende lo, ini delimitation commission air part je sekarang. Nalok wa deal limited commission ucin, dan aku tarawat explain cesta. Walau ini cerita ente, ani beri ke mereka latest guna jenaba ini, ente apa rende bela rende ku latest guna jenaba enta rende bela logat aku tuh ni kita. Aa jenaba mereka ini cerita, yesi esti istana lalu apa dek orang orang ente yuku ayah. Karena rende bela wakat jenaba mereka ku yesi esti istana lalu periga ini. Ada mana enta? Karena ku prosedur, yuk lok sabal yesi lalu kerana nalok istana lalu nai. 
గతంలో తక్కువ ఉండేటి గతంలో డెబ్బై తొమ్మిది ఉండేటి ఈ జనాభా మేరకు రెండు వేల ఒకటి మేరకు వారి స్థానం ఇరవై నాలుగు పెంచారు ఎస్టీలకు నలభై ఏడు స్థానాలు పెంచారు అలా వారి యొక్క స్థానాలు పెరిగాయి ఇక్కడ ఏ జనాభా రెండు వేల ఒకటి జనాభా మేరకు తీసుకున్నారు అర్థమైందా అట్లా ఆర్టికల్ త్రీ థర్టీ కూడా సవరించబడుతుంది ఆ యొక్క వాడి ద్వారా అలాగే ఆ ఈ యొక్క మొత్తం లోక్సభలో స్థానాల్లో ఎనభై నాలుగు ఎస్సీలకు పెంచారు ఎస్టీలకు నలభై ఏడు పెంచడం జరిగింది ఏ జనాభా రెండు వేల ఒకటి జనాభా తీసుకున్నారు జనరల్ స్థానానికి మాత్రం ఏ జనాభా తీసుకుని ఇప్పటికి కూడా కనుక జనరల్ స్థానాలు తగ్గి ఎస్సీ ఎస్టీ స్థానాలు పెరిగాయండి ఎవరికి లాసు జనరల్ జనరల్ జనాభా అంటే జనరల్ కేటగిరీ అభ్యర్థులకు లాస్ ఎందుకంటే వాళ్ళ జనాభా ఎస్సీ ఎస్టీల స్థాయిలో పెరిగినట్ల ప్రపోర్షన్లో పెరగలేదు కనుక వీరు నష్టపోతారని చెప్పేసి వీరికి స్థానాలు పెంచడం జరిగింది అది అలా జరిగింది ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్లో నాలుగు ఎస్సీ స్థానాలు ఉన్నాయి మీరు టీఎస్పీ ఎస్సీ ఏపీపీ జరిగినప్పుడు అడుగుతాడు ఏవి ఎస్సీ లోక్సభ స్థానాలు అమలాపురం ఉంది బాపట్ల ఉంది చిత్తూరు ఉంది తిరుపతి ఉంది ఏపీలో అలాగే ఎస్టీలకు ఒక స్థానం ఉంది అరకు రిజర్వ్ అయింది ఈ తెలంగాణలో ఎస్సీలకు మూడు స్థానాలు ఉన్నాయి మూడు లోక్సభ స్థానాలు ఉన్నాయి పెద్దపల్లి ఉంది నగర కర్ణాలు ఉంది తర్వాత వరంగల్ ఉంది ఎస్టీలకు రెండు స్థానాలు ఉన్నాయి ఒకటేమో ఆదిలాబాదు రెండవదేమో మహబూబాబాద్ ఈ విధంగా రిజర్వేషన్లు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ యొక్క స్థానాలు ఎవరెవరు రిజర్వ్ అనేది మీరు ఆయా పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ పోటీకి పడుతున్నప్పుడు తెలుసుకోవాల్సిన అంశం ఇక సివిల్ సర్వీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లోకలైజ్ ఏమి అడగడు సో ఆ విధంగా ఆర్టికల్ త్రీ థర్టీలో లోక్సభలో ఎస్సీ ఎస్టీల స్థానాలకు సంబంధించింది ఏ జనాభా మేరకు తీసుకున్నారంటే రెండు వేల ఒకటి జనాభా మేరకు తీసుకోవడం జరిగింది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక ఆర్టికల్ త్రీ థర్టీ టూలో ఏముంది విధాన సేమ్ లోక్సభలో ఎట్లా ఎస్సీ ఎస్టీ రిజర్వేషన్ ఉంటాయో అలాగే విధానసభలో కూడా రాష్ట్ర అసెంబ్లీ కూడా ఎస్సీ ఎస్టీలు రిజర్వేషన్లు ఉంటాయి అవి కూడా పెంచడం జరిగింది రెండు వేల ఒకటి జనాభా మేరకు అంత ఒకేసారి జరి జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఒక ఆర్ట్ ఒక సవరణ చేశామంటే చెప్పాను కదా ఆర్టికల్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ టూ అలాగే త్రీ థర్టీ త్రీ థర్టీ టూ ఇవన్నీ కూడా ఆర్టికల్ వన్ సెవెంటీ ఇవన్నీ కూడా ప్రభావితం అవుతాయని ఆ ఏవి ప్రభావ ప్రభావితం అవుతుందో వాడి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా ఇట్ ఇస్ ఎ క్యూములేటివ్ ఎఫెక్ట్ కనుక ఆర్టికల్ త్రీ థర్టీ టూలో విధానసభలో ఎస్సీ రిజర్వేషన్లు ఎస్సీ ఎస్టీలు రిజర్వేషన్లు ఉన్నాయి ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎస్సీలకు ఇరవై తొమ్మిది స్థానాలు ఎస్టీలకు ఏడు స్థానాలు ఉన్నాయి అసెంబ్లీలో గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏపీపీఎస్సి రాసేవాళ్ళు అలాగే తెలంగాణలో ఎస్సీలకు పంతొమ్మిది స్థానాలు ఉన్నాయి అలాగే ఎస్టీలకు పన్నెండు స్థానాలు ఉన్నాయి ఏ జనాభా రెండు వేల ఒకటి జనాభా మేరకు ఈ విధంగా నిర్ణయించారంట ఇది కనుక ఏదైనా రాజ్యాంగ సవరణ చేశామంటే ఈ యొక్క పునర్విభజన దానికి సంబంధించి ఈ అన్ని ఆర్టికల్స్ ప్రభావితం అవుతాయని గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఎయిటీ వన్ ప్రభావితం అవుతుంది ఎయిటీ టూ ప్రభావితం అవుతుంది వన్ సెవెన్ సెవెన్ సెవెంటీ సవరించబడుతుంది త్రీ థర్టీ సవరించ త్రీ థర్టీలో సవరణ చేస్తాం త్రీ థర్టీ టూలో కూడా సవరణ చేయడం జరుగుతుంది ఇట్ ఈస్ ఎ క్యూములేటివ్ ఎఫెక్ట్ అంట ఓకే